కనుక మీకు ఏది కావాలన్నా నేను ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నా కానీ మీరు నా జనులుగా నడవాలి నా ప్రజలుగా ఉండాలి నా మాట వినేవారిగా ఉండాలి మిమ్మల్ని కూడు పెట్టకుండా చంపేస్తున్నానా ఆకాశ పక్షులకు ఆహారం పెట్టిన వాడను నేను మిమ్మలను పోషించలేనా మీకు రక్షణ ఇవ్వలేనా మీ ఆపదలో మీకు శ్రమలలో ద మార్గాన్ని చూపించిన వాడను మీకు నేను ఈ సహాయం చేయలేనా ఆశూరు నీళ్లు తాగటానికి నీకు ఏ పని ఉంది అలాగే ఎఫెటీస్ నదీరి ఆ శపించబడిన వారితో కలిసి నడుస్తానికి వారితో కలిసి భోజనం చేయడానికి నీకు ఏ పని ఉంది అని దేవుడు ప్రతి ఒక్కటి నిన్ను ప్రశ్నించి అడుగుతున్నాడు అంటే మన మార్గాలు సరి చేసుకోమని మన క్రియలను సరి చేసుకోమని దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు అత్యధికమైన ఆశీర్వాదాలు నీకు సమృద్ధిగా ఉంచాడు కనుక ఈరోజు బాధకు శ్రమకు కారణం ఏమిటో నీవే గ్రహించుకో ఈరోజు నీ బాధకు శ్రమకు కారణం ఏమిటో నీవే గ్రహించుకుంటే అప్పుడు నీ యొక్క క్రియలు నీకు తెలుస్తాయి కనుక తలో మనం ఏం చేస్తాడు చెప్పండి దేవుడు అంత ఆశీర్వదించిన తర్వాత ఒకటో రాజులు పదకొండో అధ్యాయము ఆరో వాక్యంలో సొలోమాను ఎలా తప్పిపోయాడు చెప్పండి ఈ ప్రకారం సలోమాను ఈ ప్రకారము సలోమాను యహోవా దృష్టికి యహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడిచి చెడు నడతలను నడిచి తన తండ్రి అయినా తన తండ్రి అయినా దావీదు అనుసరించినట్లు దావీదు అనుసరించినట్లు యథార్థ హృదయముతో యథార్థ హృదయముతో ఆయనను యహోవాను అనుసరింపలేదు యహోవాను అనుసరింపలేదు అంత గొప్ప రాజుగా ఆశీర్వదించాడు దేవుడు భూమి మీద అతనికి కలిగిన సమస్తమైన ధనము సంపద సుఖ సం సుఖ భోగాలు ఏ రాజు కూడా భూమి మీద ఎవరు కూడా అనుభవించని అంత ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చాడు ఆనాడు సలోమాను కాలంలో ఎండికి విలువ లేదంట బంగారానికే విలువ ఉంది అంటే ఆయనకు అనేక మంది రాజులు వచ్చి విస్తారమైన ఆస్తి ఫాస్తులను ఆయనకి ఆయన ఎందుకంటే దేవుని జ్ఞానము పరిశుద్ధమైన మాటలు పలుకుతూ ఉంటే అనేక మంది రాజులు వచ్చి ఆయన సన్నిధిలో ఆనందపడి బహుమతులను సమర్పణ చేశారు అలాంటి యొక్క జ్ఞానాన్ని దేవుడు సులోమానుకి ఇచ్చాడు ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చాడు దేవుని సన్నిధిలో చివరి అతని చివరి జీవితంలో ఏం చేశారు చెప్పండి యథార్థ పరుడుగా దేవుని సన్నిధిలో నిలబడలేకపోయాడు తప్పిపోయాడు కారణం ఏంటి చెప్పండి పదకొండో వచ్చిన పైన చదవండి అదే మాట సలోమాను సలోమాను అష్టారోతు అను సీదోనీల దేవతను మిల్కోము అను అమోనీల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను నడుస అనుసరించి నడిచెను ఈ ప్రకారం సలోమాను ఈ ప్రకారము సలోమాను యహోవా దృష్టికి యహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడిచి చెడు నడతను నడిచి తన తండ్రి అయిన దావీదు అనుసరించినట్లు తండ్రి అయిన దావీదు అనుసరించినట్లు అనుసరించినట్లు యథార్థ హృదయముతో యథార్థమైన హృదయముతో యహోవాను అనుసరించలేదు యహోవాను అనుస సరించలేదు ఎవరితో సావాసం చేయొద్దని ఎవరి ఎవరి దేవతలను మీరు ఆరాధించొద్దని ఎవరికి నువ్వు సాగిల పడొద్దని ఏ రీతిగా దేవుడు హెచ్చరిక చేశాడో వాటికే సలోమాను బానిష వహించాడు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుని సన్నిధిలో శాశ్వతమైన జీవము కలిగిన దేవుడు సన్నిధి రక్షణను కోల్పోయాడు కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి ఈరోజు ఆయన చక్కని మార్గములో మనం నడిపిస్తూ ఉండగా యథార్థమైన త్రోవల్లో మనం జీవిస్తూ ఉండగా నీవు అటు వెళ్ళవలసిన పని ఏంటి ఇటు ఇటు నడవలసిన పని ఏంటి ఆ బోధలో ఈ బోధలో నీకు అవసరమా ఈ బాధలకు కారణము నీ పాపములే నీ యొక్క ఏమన్నారు చెప్పండి నీ యొక్క హృదయ ఆలోచన దేవుడి సన్నిధిలో నీవు ద్రోహం చేస్తున్నావు దేవుని సన్నిధిలో ద్రోహము చేసి నీవు ఆయన సన్నిధికి దూరమైపోయావు కనుకనే నీకు బాధలు 
విస్తరిస్తున్నాయి దేవునికి సోత్రము అలాడు కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి అనేక మందిని ఆశీర్వదించిన దేవుడు కనుక నీ ప్రవర్తన విషయంలో కృతజ్ఞత కలిగి దేవుడి సన్నిధిలో ఆయన చేసిన మేళ్లకు నీవు జీవిస్తున్నావా దావీదును ఎంతగానో ప్రేమించాడు దేవుడు నా హృదయ ఆలోచన కలిగిన వాడు నా తలంపులన్నీ అతనిలో నెరవేరతాయి అని భూమి మీద సవాలు చేసిన దేవుడు ఒక క్షణంలో దావీ దేవయ్యాడు చెప్పండి దేవుని సన్నిధిలో తన పాపమును తన క్రియలను ఒప్పుకుంటున్నాడు ముప్పై చూడండి ముప్పై ఎనిమిది పద్దెనిమిది వాక్యం కీర్తన గ్రంథం నా దోషమును నా దోషములు నేను ఒప్పుకొనుచున్నాను నేను ఒప్పుకొనుస్తున్నాను నా పాపమును గురించి నా పాపములను గురించి నేను విచారపడుచున్నాను విచారపడుతున్నాను కీర్తన గ్రంథం చూడండి యాభై ఒకటి పదకొండు నీ సన్నిధి నుండి నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకు నన్ను త్రోసివేయకు పరిశుద్ధాత్మను నీ పరిశుద్ధాత్మ నా యొద్ద నుండి తీసివేయ నా యొద్ద నుండి తీసివేయకు రక్షణ ఆనందము నీ రక్షణ ఆనందము నాకు మరల పుట్టించు పుట్టించము సమ్మతి గల మనస్సు సమ్మతి గల మనస్సు కలగజేసి కలగ చేసి నన్ను దృఢపరుసము అప్పుడు అప్పుడు అతిక్రమం చేయవారి క్రమములు చేయువారి త్రోవలను బోధించ నీ త్రోవలను నేను బోధి విడిపించు దేవా నీ దేవుడు సన్నిధిలో దావీదు అయా నీ రక్షణ ఆనందము నుండి నీ సన్నిధి నుండి నన్ను త్రోసివేయద్దయా నేను పాపములో పడిపోయానయా నీ హృదయ ఆలోచన ఎరిగి నేను నడవలసిన వాడను కామాంధుడనై పాపములో పడిపోయానయ్యా నన్ను క్షమించాయా నా దోషములు నా తల మీద పొరిలి పోవుస్తున్నవయ్యా నా దోషములన్నీ నా తల మీద పొల్లుతున్నాయ్యా నా పాపములన్నీ నాకు తెలిసే ఉన్నాయ్యా ఈరోజు నేను నీ సన్నిధిలో ప్రభువాన్ని పిలిచే అర్హత పోలిపోయానయ్యా నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయద్దయ్యా నీ పరిశుద్ధాత్మను నా యొద్ద నుండి తీసివేయద్దయ్యా ఈ లోకములో నన్ను సాక్షిగా నిలబెట్టుకోయా నా ఎడల నీవు వాగ్దానం చేశావు అనేకుల హృదయాలను ఎరిగిన దేవుడు అయ్యా నీ హృదయ ఆలోచనలను నేను ఎరిగే వాడిగా మరొక్కసారి నా నీ ఆత్మ నాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు అంగీకరించి అతనికి తిరిగి మరలా దేవుడు మరలా దయ ప్రేమను చూపించాడు అనేకులకు ఈరోజు ఆయన సాక్షి జీవితము ఎలా ఉందో చెప్పండి మన అందరికీ ఆదర్శముగా ఉన్నది దేవునికి సోద్రము అలాడయ కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు కనుక తాను నిలిచున్నానని ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఒకటో కురుంది పది పన్నెండులో అక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి తాను నిలిచి ఉన్నానని తలంచుకునివాడు తలంచుకునివాడు పడకుండునట్లు పడకుండునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకునవలేను మీరు జాగ్రత్తగా మీ ప్రవర్తన చూచుకునవలే చూసుకునండి నాకేం పర్వాలేదులే నేను విశ్వాసంలో నున్నాను ఏదో ఒక టైంలో నేను వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తా నా దేవుడు క్షమించేస్తాడు అనుకుంటున్నారు కయ్యును ప్రార్థన చేశాడు ఏ వేలు కూడా ప్రార్థన చేశాడు అక్కడ దేవుని ప్రార్థన అక్కడ ఏ వేలు ప్రార్థన చూస్తున్నాడు కయ్యును ప్రార్థన చూస్తున్నాడు కయ్యును బలి అర్పిస్తున్నాడు ఏ వేలు కూడా బలి అర్పిస్తున్నాడు ఇద్దరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ అంగీకరించబడిన వారు ఎవరు చెప్పండి ఏ వేలు కయ్యును దేవుని సన్నిధిలో ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఎన్ని రకాలుగా తన బలులు అర్పించినా అతడు అంగీకరించబడనే లేదు దేవునికి సోదరము అలా సత్క్రియలు చేసిన ఎడల నీవు తలను ఎత్తుకొనవా నీవు సత్క్రియ చేసిన ఎడల నీవు సత్క్రియలు చేసిన ఎడల తలను ఎత్తుకొనవా నీవు తల ఎత్తుకొనవా సత్క్రియ చేయని ఎడల క్రియలు చేయని ఎడల వాకిట పాపము పొంచి ఉండును వాకిట పాపము పొంచి ఉండును పొంచి ఉండును దేవునికి సోదరము అలా సత్క్రియలు చేయటం లేదు దేవునికి ఇష్టమైన క్రియలు నీలో లేవు కనుక 
నీ వాకిటనే పాపము పొంచి ఉంటుంది దానికి వాంక్ష కలుగుతున్నది నిన్ను ప్రేమిస్తుంది ఏ రీతిగా నిన్ను పట్టుకోవాలో ఆశ కలిగి ఉన్నది అని దేవుడు చెప్తున్నాడు కనుక దేవుని సన్నిధిలో కనుక నేను నిలుస్తున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఏదో టయానికి వెళ్తున్నా ఏదో టయానికి దేవుడు అంగీకరిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నావు కయ్యును వలె నీవు త్రోసివేయబడి వ్యక్తిగా ఉన్నావు అనే విషయాన్ని గుర్తించి నీ పాపముల విషయమై నీవు విచారపడు పశ్చాత్తాపము కలిగి దేవుడి సన్నిధిలో ఒప్పుకున్నప్పుడు దావీదు మరలా తిరిగి క్షమించబడి ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అలా దావీదు క్షమించబడి ఉన్నాడు తిరిగి మరలా తన యొక్క స్థితిని మరలా పొందుకోగలిగాడు ఈరోజు తప్పిపోయిన కుమారుడు కుమారుడు ఉన్నాడు అండి తండ్రి ఎంత చెప్పినా ఎన్ల ఏం చేశాడు చెప్పండి నాకంతా తెలుసన్నాడు నా కుమారుడు ఆ లోకములో సాతానుడు ఉన్నాడయ్యా అనేక మంది యవనస్తులను వృద్ధులను అనేక కుటుంబాలు పాడు చేస్తున్నాడయ్యా అలాంటి దురాత్మ నీ మీద పని చేస్తుందయ్యా ఆ దురాత్మ ప్రేరేపణకు లోబడమాకయ్యా అని తండ్రి అంత బతిమిలాడినా నాకంతా తెలుసు నాకు నా జీవితము ఏ రీతిగా నేను నడిపించాలో నడుస్తానో అది అంతా తెలుసు నాకు రావలసిందేమని తండ్రిని దెబ్బలాడి కుటుంబాన్ని విడగొట్టి ఆ కుటుంబంలో కల్లోళ్ళము రేపి బయటికి వెళ్ళాడు ఏమయ్యాడు చెప్పండి లాస్టుకు చెప్పులు లేవు బట్టలు లేవు లాస్టుకు పందుల పొట్టు దగ్గర కాపలా కాస్తున్నాడు దేవునికి సోద్రము ఆ పంది పొట్టు ఉండే చాలు ఆ పంది పొట్టు కూడా అతనికి దొరకటలేదు కనుక అప్పుడు అనుకున్నాడు నా తండ్రి దగ్గర అనేక మంది జీతగాళ్ళు ఉన్నారు అనేక మంది అక్కడ ఆ పనివారు నమ్మకస్తులు ఉన్నారు వారిలో ఒక్కనిగానైనా నా తండ్రి నన్ను చేర్చుకుంటాడా కనుక ఆయన దగ్గరికి నేను వెళతా ఆయనకి నేను ద్రోహం చేశానని తన మనస్సులో అనుకుని తిరిగి తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళగానే తండ్రి అతనిని చూడమ్మా అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు నా తండ్రి యొద్ద వాడు నా తండ్రి యొద్ద ఎంతో మంది కూలి వాండ్రకు ఎంతో మంది కూలి వాండ్రకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది సమృద్ధిగా దొరుకుతున్నది నేనైతే నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోవచ్చున్నాడు నేను ఆకలితో చచ్చిపోవచ్చున్నాను చచ్చిపోతున్నాను నేను లేచి నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళి లెగిసి నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళి వెళ్ళి తండ్రి తండ్రి నేను పరలోకము విరోధానికి విరోధముగా విరోధముగాను నీ ఎదుటను నీ ఎదుట నేను పాపము చేసి చేశానయ్యా ఇక మీదట ఇక మీదట నీ కుమారుడు కుమారుని అనిపించుకునే అర్హత నేను కోరిపోయాననుకుని తనలో అనుకుని బయలుదేరి వెళ్లతో ఉండగానే తండ్రి నోటి మాట ఆ కుమారుడు నోటి మాట రాకక మునిపే తండ్రి ఏం చేశాడు చెప్పండి అతనిని కౌగులిచ్చుకున్నాడు దేవునికి సోద్రము అలాడే నా కుమారుడా చనిపోయి తిరిగి వచ్చావు కనుక నీవు నా కుమారుడివే నాలో ఆనందపడు అని చెప్పి వస్త్రాన్ని కప్పి చెప్పులు తొడిగించి కోవిన దూడను వధించి ఇదిగో చనిపోయిన నా కుమారుడు తిరిగి బ్రతికి వచ్చాడు మన కొరకు దేవుడు గొప్ప విందు చేస్తున్నాడు పరలోకంలో నా బిడ్డలందరూ కూడా తప్పిపోయి చనిపోయి తిరిగి నా యొద్దకు వచ్చారు కనుక మీ కొరకు నేను పరలోకంలో గొప్ప విందు చేస్తున్నాను ఎవడైతే మెలుకు కలిగి ఎవడైతే తమ నడుము కట్టుకుని తమ దీటీలను వెలిగించుకుని మెలకు కలిగి ఉంటాడు మీ నడుములు కట్టుకుని మీ దీటీలను వెలిగించుకుని ప్రభు తమ పెండ్లి విందు నుండి ప్రభు తన పెళ్లి విందు నుండి వచ్చి తట్టగానే వచ్చి తట్టగానే అతనికి తలుపు తీయ తలుపు తీయ 
తలుపు తీయుటకు తలుపు తీయుటకు అతడు ఎప్పుడు వచ్చును అని అతడు ఎప్పుడు వచ్చునోనని అతని కొరకు ఎదురు చూచు అతని కొరకు ఎదురు చూసే వారిగా మనుషుల వలే ఉండుడి మనుషుల వలే ఉండండి తండ్రి వచ్చి ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఏ దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొను ఈ దాసుడు అన్ని విషయాలలో మెలకువగా ఉండుట చూచి కనుగొనును కనుగొను ఆ దాసులు ధన్యులు ఆ దాసుడు ధన్యుడు అతడు నడుము కట్టుకుని అతడు నడుము కట్టుకుని వారిని భోజన పంక్తుని భోజన పంచిన కూర్చుండ పెట్టి తానే వచ్చి తానే వచ్చి వారికి ఉపచారము చేయుని ఉపచారము చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను చెప్పుస్తున్నాను దేవునికి సోద్రము అది ఉపమాన రీతిగా చెప్పాడు మన దేవుడు మన ఆత్మ దాహాన్ని తీరుస్తాడు ఈ లోకములు అనేక శరీర పాపములు శాపములతో అనేక దాహాలు తీర్చుకున్న ఈ లోకం వైపు మనం చూస్తే ఆత్మీయ జీవితంలో చల్లారిపోతాం కనుక ఆత్మీయులకు ఈ లోక దాహము ఎందుకంటే అది శాపగ్రస్తమైనది కనుక దేవుడు మన ఆత్మ దాహాన్ని తీరుస్తానికి మెలకు కలిగి ఉండండి ఆయన మీ దాహాన్ని తీరుస్తానికి ఆయన ఒక సమయము రానయ్యి ఉన్నాడు ప్రతి వారు కూడా మెలకు కలిగి ఉండండి కనుక మీ ఆత్మీయ జీవితంలో మీ ఎడల చేసిన ప్రతి మేలును గరిగిన వారై ఆయన సన్నిధిలో మెలకువ కలిగి ఉన్నాడు కనుక మెలకువ కలిగి ఉన్న వారికి దేవుడే వచ్చి వారి ఆత్మీయ దాహాన్ని తీరుస్తాడు ఆ దినము ఎంతో సంతోషము సమాధానం మీకు కలుగుతుంది దేవునికి సోద్రము అరుడయ అలాంటి సంతోషాన్ని ఇవ్వటానికే ఈ లోకములో దేవుడు మనకు కావలసినవన్నీ ఇస్తున్నాడు కనుక దేవుని సన్నిధిలో నీవు అటు ఇటు తిరుగుటయ్యలా కనుక ఈ రోజు నీవు బాధలకు గురి అయి ఆయన సన్నిధిలో ఇప్పుడైనా నీవు సాగిలపడి అయా నా పాపముల కొరకు నా దోషముల కొరకు నేను ఈరోజు విచారపడుతున్నాను సిగ్గుపడుతున్నానయ్యా పాపుల ఎదుట నేను సాక్షిగా నిలబడతానయ్యా ఈరోజు నీ ఆత్మను నాకు మరలా దయచేయి అని చెప్పి దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయండి తప్పకుండా దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరిచి స్థిరపరిచి తన బిడ్డలుగా తప్పిపోయిన కుమారుని ఏ రీతిగా తన కౌగిట్లో తీసుకున్నాడో అలా తీసుకుని మీకు సహాయం చేయడాన్ని ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అలా అలాంటి దేవుడి సన్నిధిలో మనము ఈరోజు తప్పిపోయిన వారిగా ఉన్నామా లేకపోతే ఆయన కుమారుడిగా కుమార్తెగా సంతోషముగా ఆయనను సంతోషపరిచే ఎక్తులుగా ఉన్నామో మన హృదయాంతరంగాలను పరీక్ష చేసుకున్నమని దేవుడు మనకు తెలియపరుస్తున్నాడు దేవునికి సోద్రము అరుడయ కనుక దేవుడి సన్నిధిలో మీరు ఎట్టి పనులు చేసిన ఎఫ్ఎస్తిలకు రాసిన పత్రిక లాస్ట్ వచ్చినాలు చూడండి ఆరు ఆరో అధ్యాయము ఐదు వాక్యం చూడండి యథార్థమైన హృదయము గలవారై భయముతోను భయముతో వణుకుతోను వణుకుతో క్రీస్తునకు వలె క్రీస్తునకు వలె శరీర విషయమై శరీర విషయమై యజమానులైన వారికి మీ యజమానులైన వారికి విధేయులై ఉండు విధేయులై ఉండండి మనుషులను సంతోష పెట్టు వారు చేయునట్లు సంతోష పెట్టు వారైనట్లుగా చేయునట్లు చేయునట్లు కంటికి కనబడు దాసులమనియడు కార్యములు చేసను దాని ఫలము దాని ఫలము ప్రభువు వలన పొందునని ప్రభు వలన పొందునని మీరెరుగుదురు మీరెరుగుదురు యజమానులారా యజమానులారా మీకు నువ్వు వారికి మీకు నువ్వు వారికి యజమానుడైన వాడు యజమానుడైన వాడు పరలోకమందున్నాడని మందున్నాడని ఆయనకు పక్షపాతము లేదని పక్షపాతము లేదని ఎరిగిన వారే ఎరిగిన వారే వారిని బెదిరించుట మాని బెదిరించుట మాని ఆ ప్రకారమే ఆ ప్రకారమే వారి ఎడల ప్రవర్తించుడి ఎడల మీరు ప్రవర్తించండి తుదకు చాలు దేవుడు అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి అక్కడ దాసులారా యథార్థమైన హృదయము గల వారై భయముతో వణుకుతో క్రీస్తు వలె అన్ని విషయములలో మీ యజమానులైన వారికి మీరు విధేయులై ఉండండి 
కనుక మీ మీద ఇప్పుడు ఎవరిని యజమానులుగా మీ కాపరిగా ఉంచాడో వారి మాట వినండి మీ కాపరులు మీ ఆత్మల గురించి భారము కలిగి ఉన్నారు వారు జ్ఞానముతో బోధిస్తున్నారు కనుక వారి బోధలకు లోబడండి కనుక మనుషులను సంతోషపెట్టి వారు చేయునట్లుగా కంటికి కనపడాలని ఏ పని మీరు చేయకండి కనుక ఏది చేసినా దేవుడికి చేస్తున్నాం దేవునికి ఇస్తున్నాం దేవుడే మనకు తోడై ఉన్నాడు అని ఆయనకు భయపడి చేయండి ప్రతి మనుషునికి కూడా పరలోకములో ఉన్నాడు దేవుడు మీ యజమానులైన వారికి మీకు సహాయం చేయటానికి మీరు చేసిన దానికి ప్రతిఫలం ఇవ్వటానికి దేవుడు ఆకాశమందు మీ కొరకు ఆయన చేతులు సాఫీ ఉన్నాడు కనుక ఆయనకు పక్షపాతం అనేది లేదు ఏ భేదము లేదు కనుక ఆయన మీ పక్షాన ఉన్నాడు కనుక వారికి భయపడని లోబడని కనుక వారి మాట వినండి కానీ వారిని బెదిరించట మానండి అని దేవుడు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు అన్ని విషయాలలో వారి మాటలు లోబడండి దేవుని వాక్యం మీకు బోధించబడుతుంది కనుక వాక్యాన్ని అంగీకరించండి అంతేగాని వారి క్రియలను అనుసరించి మీరు ప్రవర్తించి వారిని సులకనగా చూడకండి కనుక దేవుడు అందరినీ క్షమిస్తున్నాడు వారి బలహీనతలు క్షమిస్తున్నాడు మీ బలహీనతలు కూడా క్షమిస్తున్నాడు అందరికీ యజమానుడైన వాడు పరలోకములో ఉన్నాడు ఆయనకు పక్షపాతము లేదు కనుక మనం అందరం కూడా దేవునికి దాసులై ఆయన మనస్సును కలిగి ఆయన ఆలోచనలను ఎరిగి ఆయనను సంతోషపరిచే కుమార్తెగా కుమారుడిగా ఉండాలి అని దేవుని స్వక్షమున మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నా దేవునికి సోద్రము అలాగే ఆ దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని మరి అన్ని విషయాల్లో మీరు అంగీకరించి ఆయన చిత్తాన్ని ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడులో నెరవేరుస్తారని మిమ్మల్ని అందరి విషయంలో నేను ఆస్తి కలిగి ఉన్న దేవుని వాక్యము దీవించును గాక అలుడయ్యా దేవునికి వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు అయ్యగారికి వందనాలు కుడివన మీద నా వందాలండి నా పేరు నాగేశ్వరం అండి నేను ఆర్టీసీలో జాబ్ చేస్తాను నేను రెండు వేల పదమూడులోనే నా కుటుంబంతో మాకున్న సమస్యలను బట్టి చనిపోవాల్సిన వాళ్ళం అండి ఆ రోజే రెండు వేల పదమూడులోనే చూసి చూసి చచ్చిపోదాం ప్రిపేర్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళు అండి అలాంటి టైంలోనే మన మదిరి గురించి తెలిసి మదిరికి వచ్చిన తర్వాత మా జీవితం ఎన్నో ఆశ్చర్యకరాలండి మొత్తం అసలు చెప్పుకోవడానికి కూడా వాళ్ళ లేదు అన్ని ఆశ్చర్యాలు జరిగినాయి ఇన్ని ఆశ్చర్యాలు జరిగినా కూడా నేను దేవుడిలో పూర్తిగా విశ్వాసం నడవలేకపోతున్నాను మరి రెండు వేల ఇరవై వరకు కూడా దేవుడు నుంచి చాలా గొప్పగా కాసి కాపాడండి నన్ను నా పెట్టిన కూడా కుటుంబాన్ని కూడా బాగా కాసి కాపాడండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో భయంకరమైన సోదరులు వచ్చినాయండి అసలు ఇక నేను తట్టుకోలేనే మా సమస్యలు నేను ఆ సోదరులు అనుకున్నానండి నేను ఎవరికి చెప్పను కూడా చెప్పలేదు ఇంతవరకు ఇంతవరకు ఎవరికి చెప్పలేదు అసలు మా ఆ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఫస్ట్ మా ముగ్గు మా కుటుంబంలో ముగ్గురు చనిపోయారండి వరుసనే వారం పది రోజులు గ్యాప్లోనే ముగ్గురు చనిపోయారు మా అత్తగారు మా మామగారు మా చిన్న మామగారు వరుసనే చనిపోయారు అసలు అదే ఇదనుకుంటే మే నెలలో మా అందరికీ కుటుంబంలో పదిహేడు మంది టెస్ట్ చేయించానండి నేను కరోనా టెస్ట్ సెకండ్ వేవ్ బాగా కుదురుతుంది అనుకున్న టైంలో పద్నాలుగు మంది పాజిటివ్ వచ్చింది ముగ్గురికి నెగిటివ్ వచ్చింది అందరికి పాజిటివ్ వచ్చేసింది అసలు ఏం చేయాలో అసలు అసలు పిచ్చిక్కిపోతుంది అనమాట అసలు అర్థం కాని పరిస్థితి బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు మందులు కూడా దొరకట్లేదు ఏం చేయాలి తెలియని పరిస్థితిలో ఒకటే అనుకున్నాను ప్రభా మేము అన్ని రోజులు సాక్షి సాక్షి చెప్పుకుంటానే మా కుటుంబంలో ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా కాపాడేదేవా అని ఒకటే ప్రార్థన అదే ప్రార్థన చేసుకున్నాను అలాగే అది దేవుని చిత్త దేవుడు గొప్పగా కాపాడాడండి నేను ఆ తర్వాత అప్పుడు కూడా దేవుడిలో నేను మొత్తగా ప్రార్థించడం అందరి ప్రార్థన మానేసాను అసలు ఈ శ్రమలు వచ్చిన తర్వాత అసలు దేవుడిని ప్రార్థించడం మానేసాను పూర్తిగా వదిలేసాను దేవుడిని అసలు మందిరం సాధుపరం అయితే మందిరికి వచ్చి వెళ్తున్నాను అంతే ఆ తర్వాత మళ్ళీ మా తమ్ముడికి నేను కొంత అమౌంట్ యాక్చువల్ యాక్చువల్గా నేను ఇల్లు కట్టుకుందామని దాచుకున్నాను డబ్బులు లోన్లు పెట్టి అది రెండు మూడు నెలలు అడ్జస్ట్ చేస్తానంటే నేను ఇచ్చాను ఆడు కంప్లీట్ అసలు కట్టడం మానేసి నా జీవితం మొత్తం ఆ లోన్లు కట్ కట్ అయిపోతుంది అసలు జీవితం జీవితం ఉండలేదు అసలు నాకు నేను ఎలా అక్కడికి వచ్చేసరికి అసలు అసలు ఇంట్లో గ్రాసరీస్ ఎలా కొనుక్కోవాలి అర్థం కానీ పరిస్థితి అంత దారుణంగా తయారైపోయింది దర్శనం పోగొట్టడం మానేసాను ఇది ఇన్ని సోదరులు వస్తున్నాయి కానీ నేను దేవుడి వైపు తిరగట్లా నాకున్న విచిత్రమైన మంటే అంటే ఏంటంటే నేను ఆ సంతోషంగా ఉంటేనే దేవుని గురి పెట్టుకుంటా బాధ వస్తే దేవుడిని మర్చిపో దేవుడినే కదా ఎవరైనా మర్చిపోతాను అనమాట ఎంత ఎంత ఏదో కోపం ఒక రకమైన విచిత్రమైన సగిక్ దేవ్ కంటే ఎన్ని డిస్లోకి వెళ్ళిపోతాను అనమాట ఇక నేను అసలు మరి ఏంటి ఇన్ని చే నేను బాగానే ఉన్నాను కదా ప్రార్థన ఒకటే చేయట్లేదు అయినా కానీ ఇన్ని సమయంలో వస్తున్నాయి కష్టాలు వస్తున్నాయి అని నేను ఆయనే ఇంకా మూర్ఖంగా పేరు మానేసి చేయట్లేదు అసలు 
గత వారంలో అండి దేవుడు భయంకర శోధన పెట్టాడండి అసలు వారం రోజుల పాటు మేము అసలు ఈ బాబు కానీ నేను కానీ మా కుటుంబం ఎవరు భోజనం చేయాలి నిద్రపోలేదు అసలు అంత దారుణం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అలా ఏంటంటే రెండు వేల పదమూడులో మా బాబుకి ఒక చిన్న ఇబ్బంది వచ్చేది దాంతోనే ఆ వేదన బయట మేము బయట చూడ తెలుసుకోగలిగాం ఒక వైరి కాలిన వాసన వచ్చేది అంట వాసన వచ్చిన వెంటనే వామిటింగ్ అయిపోయేది ఆ వాసన ఎందుకు వస్తుందో చూద్దాం నేను టెస్ట్ చేయని చూస్తే అది తర్వాత క్యాన్సర్ అని చెప్పారు ఇంకా తర్వాత అంత మీ అందరికి తెలిసింది సాక్షి మీ అందరు కాబట్టి తెలిసి మీకు అందరికి అదే మళ్ళీ పోయిన వారం వచ్చిందండి గత వారం వచ్చింది బాగా ఈడైతే అసలు నిద్రపోవటం అంతకుముందు చెప్తే వినేవాడు అర్థం తెలిసేది కాదు కదా క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి తెలిసేది కాదు ఏంటి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది చదువుకుంటున్నాడు కదా తెలుస్తుంది ఆడికి ఆడ భయ ఆడికి భయం వేసింది నిద్రపోవట్లా తింటలేదు నై ఆడిని చూసి నాకు భయం వేస్తుంది నేను బా నేను బా నాకు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఏడు ఏడవలు పోతున్నాను తప్పించి ఏడుస్తున్నాను భయంకరంగా ఏడుస్తున్నాను లోపల మనసులో ఇంకా బాడికి ధైర్యం చెప్తున్నాను ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ధైర్యం చెప్తున్నాను నాకు మాత్రం బాగా భయంకరంగా బాగా భయంగానే ఉంది ఏమైద్దు ఏమైనా చూస్తూ ఏ పరిస్థితి ఇంట్లో ఉంటానని అని ఇక ఒకటే అనుకున్నా మనసులో ప్రభు నా జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చుకుంటాను ఈ పట్ల రోజు విశ్వాసంతో ఉంటాను నీ మందిరంలో సాక్షి చెప్పుకుంటాను నా బిడ్డకి ఏమి ఉండకూడదు ప్రభు అని ప్రార్థన చేసుకుని గత వారం వచ్చి అయ్యి గారితో ప్రార్థన చేయించుకుని హాస్పిటల్కి సోమవారం హాస్పిటల్కి వెళ్ళానండి అసలు ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యకరం అంటే ఇప్పటివరకు బాబుకున్నది క్యాన్సరు అది దానికి సంబంధించిన మొత్తం ప్రోటోకాల్ అంతా చేసేస్తారు రేడియేషన్ పెట్టారు కీమోథెరపీ పెట్టారు సర్జరీ చేశారు అన్నీ చేశారు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను అదే నా డాక్టర్ చెప్తా ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే నాకు అసలు ఇంత గొప్ప దేవుడు పోయాను అనుకున్నాను అసలు ఇది క్యాన్సరే కాదండి క్యాన్సర్ లాంటిది ఇది క్యాన్సర్ అంటే బాడీ క్యాన్సర్ అంటే బా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది ప్లస్ బాడీలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోద్ది ఇదేంటంటే ట్యూమరు మళ్ళీ బాబుకున్నది ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉన్న ట్యూమరు జస్ట్ ట్యూమర్ అయ్యేది క్యాన్సర్ కాదు అసలు మీరు కంకర్ పనే లేదు అసలు అసలు క్యాన్సర్ కాదు అసలు బాబుకి అది మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ లేదు అసలు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అసలు వచ్చే అవకాశమే లేదు అదేంటంటే బాబు బాగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినా భయపడ్డా కానీ కంగారు పడ్డా కానీ పిట్స్ ఆ వాసన తోటం పిట్స్ అంట యాక్చువల్ పిట్స్ వచ్చి కింద పడి కొట్టుకోవడం అనుకుంటాం కింద పడి కొట్టేసుకుంటారు కదా అది అనుకుంటాం కానీ ఇది అది కాదంట ఆ వాసన వచ్చినా సరే అది కూడా పిట్స్ అంటారంట మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో అది పిట్స్ అండి యాక్చువల్గా మేము లైఫ్ లాంగ్ ఓడాలంట ట్యాబ్లెట్ ఆ పిట్స్కి మేము రెండు వేల పదిహేనులోనే మానేసాం వాటర్లో బాబుకి దానివల్ల ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి ఉంటుందండి కంగారు పడే మనం లేదు టెస్ట్లన్నీ చేద్దాం అసలు ఏమి లేదండి మీరు అసలు అస్సలు రాదు వచ్చే ఛాన్సే లేదు ఇంకా వచ్చేది అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏ రావాలి రాలేదంటే ఇంకా రాదు ఇంకా వచ్చే ఛాన్స్ లేదు సంతోషంగా అవి బాబుకి కూడా చెప్పాడు అండి మీరు కంగారు పడొద్దాం అసలు ఇంకా కంగారు పడే పనే లేదు నీకు ఉంది క్యాన్సర్ కాదు చక్కగా చదువుకో బాగా పుట్టు తీసుకో సాయిగా నిద్రపో నీకు సంతోషంగా ఆడుకో తిరుగు చక్కగా ఏమి టెన్షన్ పడాలి పనే లేదు అసలు అసలు క్యాన్సర్ కాదు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండని చెప్పాడండి నేను నా ఒక్క మాట అండి నాకు అసలు ఉన్నప్పటి వరకు నేను పడ్డ బాధ ఆ అప్పులు గిప్పులు ఏమైనా పర్లేదు చూసుకుంటాను నా బిడ్డ బాగుంటే చాలా అనుకుని చాలా సంతోషంగా నేను మా అయ్యగారు అమ్మగారిని కాదు మనసులో చాలా కొంతమంది చెప్పుకున్నాను దేవునికి పని గంట సేపు ప్రార్థన చేసుకుని మా హాస్పిటల్లోనే డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా చక్కగా మాట్లాడండి నాతో కానీ బాబుతో కానీ గంట సేపు మాట్లాడారు అసలు యాక్చువల్ ఎయిమ్స్లో అంతసేపు మాట్లాడారు డాక్టర్లు ఆయన ఎందుకో మాకు చాలా టైం ఇచ్చారు ఇంకా నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మొత్తం అన్ని తీసుకోండి ఇంకా మొత్తం క్లియర్గా చూసి అసలు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఆ ట్యాబ్లెట్ కూడా సిక్స్ మంత్స్ ఆపేద్దాం ఇబ్బంది ఉండదు అవసరం ఉండకపోవచ్చు ప్రస్తుతం స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చింది ఆ ట్యాబ్లెట్ కూడా ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఆపి మేనేజ్ ఆపేద్దాము ఇబ్బంది ఏమి లేదండి చక్కగా చదివించుకోండి బాబుని తీసుకెళ్ళిపోండి అన్నాడు అండి ఇంత అంత గొప్ప చేసి గొప్ప కార్యం అండి ఈ వారంలో నాకు నేను పోయిన వారం వరకు నేను పట్ట బాధల సమస్య అంత అసలు మానసిక వాదన నేను చెప్పలేను చెప్పలేకపోతున్నాను నేను యాక్చువల్గా నేను ఎక్కువ చెప్పాలనుకున్నా కానీ అన్నాకి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నారు కానీ నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అందుకే నేను ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు నా నుంచి పట్ట సమయాన్ని బాధని ఇంకోసారి చెప్పుకుంటా ఆర్నెట్ పేరులో చెప్పుకుంటానండి ఇంత గొప్పగా కార్యం చేసిన దేవుడికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటానండి ఈ గొప్ప సాక్షిని దేవుడు దీవించిన గాక